Hi, Oscar. Welcome. <laughs> Hi, teacher. How are you? How are you? I'm fine. What about you? Ah, uh, teacher. Ayer no pude asistir. Estaba un poco ocupado en cuestiones de trabajo. Pero ya vi ahí el, el video en, en YouTube. Ah, perfecto. Mm -hmm. Sí lo pude ver, va. Sí, sí. Ah, va, perfecto. Ya ingresé a la plataforma, también ya hice el segundo examen. Ah, va, excelente, ah. excelente. Ya Entonces va en la 1. Punto ¿Cuánto? Ahorita le digo, veamos, voy a entrar. 1.11, como que era, no recuerdo. Vamos a ver. 1.13, World Power Special Occasion. Pues sí, vamos bien, bastante bien vamos. Uh -huh. Uh -huh. Excelente. Pero a ver, eso está viendo ahorita. Ajá, World Power Special Occasions. Uh -huh. Sí, de hecho, el día de ayer terminamos con el Going To. Hoy vamos a hacer nada más un par, un par de oraciones solo para ver si, si eh, podemos utilizar este ejercicio. Nos han dicho este tema y ya vamos a pasar a la, a la sección 12 el día de ahora. Uh -huh. Pero ya, gracias por acompañarnos, ¿ok?
Hi, Rosibel. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Very, very nice. Thank you for asking. ¿Qué tal el día? Good. <laughs> nice. Nice. Thank God it's Friday, ¿verdad? Ya, ya viernes, gracias a Dios. Sí. <laughs> y el fin de semana no se siente. Es cierto, es lo, que, es lo feo, ¿verdad? Que rápido pasa. Sí. Pero bueno, ¿usted no trabaja los sábados y, y domingos? No, no, de lunes a viernes nada más. Uh -huh. Solo Venga si me ha atrasado en algo, pues me, me tengo que poner ahí al día, ¿verdad? Pero de uh -huh. lo contrario. Uh -huh. Ok, that's nice. Nice. Bueno, ya dentro de poquito vamos a iniciar, solo vamos a esperar a que nuestros compañeros terminen de, de unirse. Está bien. Hola, Stephanie Alexandra. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. Nice. ¿Qué tal el día? ¿Cómo estuvo? Cansado. Cansado. <laughs> sí. ¿Mañana también trabaja? Me va a tocar. Estoy en cierre. Oh, wow. Pero sí. no bueno, el domingo no, me imagino. Pues depende también, cómo se es mañana. Depende ah, de mañana. Ok, wow. Sí, creo que a la mayoría no me toca ver así. <ríe> sí, la verdad que sí. All right. Vamos a ver, Rosibel, ¿ya avanzó en la plataforma? ¿O todavía no? No le escucho, Rosibel. Sorry. <ríe> Perdón, ya terminé la unidad 1. La 1, ah, ok, perfecto. Perfecto. Ah. Ahora vamos a darle inicio a la 2 y vamos a ver un par de, de cosas por ahí. A ver si logramos llegar al ejercicio, aunque lo dudo, ok, porque sí me gusta practicar bastante eh, algunos, algunas cosas que tenemos ahí, pero ya, vamos a ver qué tal, qué tal llegamos, Está bien. ok. En Stephanie, ¿en qué, ¿en qué vamos a la plataforma? Ya, ahora termino la, la unidad. Ahora termino la 1. Ok. Sí. Perfect. Sí. Excellent. Nice. Eh, hi, Karen. Welcome. Hello, Karen. Hello. Hi, how are you? Fine. All right. Okay, chicos. Excellent. Thank you for asking. Thank you. <laughs> All right. Nice. Okay, people. So, uh, vamos a empezar, okay? Mientras sus compañeros eh, se terminan de incorporar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Uh, remember yesterday, uh, we were practicing yes, no questions. Uh, using the be going to, right? Be going to, eso, eso fue lo que estuvimos practicando. E hicimos yes no questions y aparte de eso hicimos information questions, right? Information questions. Decíamos que la diferencia es que en una yes no question, obviamente la respuesta es yes I do or no I don't, sorry. Yes I am or no I am not, ok? O eh, probablemente la respuesta puede ser eh, dependiendo, ¿verdad? Yes he is, eh, no he isn't. Tenemos diferentes casos en los que podemos utilizar la, las estructuras en diferentes opciones en different verbs, right? Pero también miramos que tenemos information questions en las que no podemos responder yes I am or no I am not, sino que tenemos que dar una oración completa, right? Entonces vamos a ver, eh, vamos a repasar algunas de esas. Solo para que nos quede claro, claro por acá. 
We have information questions and eh, esas son las diferentes information questions que utilizamos el día de ayer. Primero utilizamos what. Decimos que what eh, we can use it for things or for objects. Y también la podemos utilizar for activities. Okay? Esa era la, la primera eh, la primer parte que teníamos. Luego we have where. Okay? Where, which is eh, for places. Okay? For places. Then we have who. That in that case, is, if that's for a person. Okay? That's for a person. Uh, then we have why, which is for a reason, okay, why it's for a reason, how it's for manner, okay, como o de que manera nosotros vamos a realizar una acción, and when era for time, okay. Hacemos la diferencia entre what time y when. Decimos que what time, in that case, uh, we're going to answer saying uh, at five o'clock, at eight o'clock, at 10 p.m., okay. That's how we answer using what time. Okay, así es como respondemos utilizando what time. Solo cuando tenemos what, eh, ya nos pregunta algo en específico o una actividad en específico. Pero cuando tenemos when, ahí ya eh, utilizamos un tiempo, pero no una hora. Okay. ¿A qué nos referimos con tiempo? Well, we can be, it can be in the morning, in the afternoon, at night. Eh, puede ser un día en específico, por ejemplo, on Monday, on Tuesday on Friday, on Sunday, o puede ser un mes o un año, ¿ok? Así es como podemos utilizar este tipo de preguntas. Y aquí tenemos algunas de ellas y ahí este, eh, me estuvieron respondiendo, ¿ok? Voy a hacer nuevamente esas preguntas, pero con, eh, alguien, eh, con alguien diferente, ¿ok? Porque ya estuve notando las preguntas que me, que me dijeron, perdón, las respuestas que me dijeron ayer. Así que ahora vamos a, eh, a responder con otra manera. Y ahí tiene ya más o menos la oración, eh, una de las oraciones para que lo tome como base para que vea cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Let's see, I'm going to start with Rosy Bell. Um, who are you going to visit after the quarantine? Who are I you going to going, visit? Yeah. I am, I am going uh, to visit my uh, mother mm -hmm. after Your mother. the quarantine. Yes. Excellent. Okay, excellent. After the quarantine. In that case, that is part of the future. Okay, that's part of the future. Um, let's see, Stephanie Alexandra. Uh, where are you going to go after the quarantine? I'm going to go to, to the family. Mm -hmm. To the family house. Uh -huh. After the quarantine. Okay, perfect. Okay, uh, to the family house. After the quarantine, okay? Ahí nos referimos a un lugar en específico, so in that case, that's correct. Uh, let's see, number three. What time are you going to wake up tomorrow? Let's see, Karen, Karen Savannah. What time are you going to wake up tomorrow? I'm going to wake up at eight o'clock tomorrow. Eight o'clock. Wow, that's nice. <laughs> Excellent. Good for you. Let's see. Uh, when are you going to work in your office? Recordemos que en este caso tengo que utilizar un tiempo, right? No una hora, sino que decir cuándo. Okay, I can say a day, I can say a month, I can say, I can say a year. Okay, let's see, Stephanie Elizabeth. When are you going to work in your office? I am going to work in my office the next week. The next week, excellent, okay, the next week. So that is a time in the future, perfect, okay, perfect. Luego teníamos esta, esta eh, pregunta que es, eh, tenemos varias maneras de responderla, okay. De hecho aquí estamos viendo algunas de ellas, decíamos, how are you going to get to work? Ah, I'm going to get to work. By car, by bus, by motorcycle, eh, by bike, eh, walking, que era caminando, que okay, walking, o ride, ok, pidiendo, pidiendo ride, ok. Así como teníamos eso, así que ahí nada más tenemos esas opciones, así que ahí eh, nos vamos a detener mucho. Luego, eh, teníamos este tipo de pregunta, que era, what are you going to do after the class? Decimos que en este caso la palabra do era un poco especial, 
porque a la hora de responder, si se fijan, ups, si se fijan en las oraciones anteriores, estoy utilizando el verbo de la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, work, work. Get, get. Okay. Estoy utilizando el mismo verbo, pero en este caso, con esta pregunta en específico, what are you going to do? Decíamos que ahí me está pidiendo one activity, right? Me está pidiendo one activity. Entonces, en ese caso, lo más recomendable sería utilizar un verbo diferente y utilizando la actividad. Okay? Por ejemplo, I'm going to go to sleep. Okay? What are you going to do after the class? In my case, I'm going to go to sleep. Okay? I'm going to go to sleep. Así que vamos a ver. Quiero que me digan diferentes activities that you are going to do after the class. Let's see, Rosibel. What are you going to do after the class? I am going to uh, cook the dinner. Ah, I'm going to cook the dinner. Excellent. Let's see, uh, Stephanie Alexandra, what about you? What are you going to do after the class? I'm going to go to... Um, Watch TV. I'm going to watch TV. Perfect. Okay. I'm going to watch TV. Que sería la actividad watch TV. What about you, Karen? What are you going to do after the class? I'm going to review the other class of the university. Ah, I'm going to receive another class. Okay. Okay. Perfect. Uh -huh. Excellent. Let's see, Stephanie Elizabeth, what are you going to do? After the class. I am going to send emails. Okay, I am going to send the emails. Okay, perfect. That's a nice activity. Let's see, Franklin. Hi, Franklin. Hi, teacher. We're practicing answering questions, okay? And in this case, we are practicing uh, the questions with do. Okay, decíamos que vamos a responder con una activity, ¿verdad? Ya que el verbo do nos está pidiendo una activity. Así que, what are you going to do after this class? Uh, I'm going to watch a TV series with my brother. Okay, you're going to watch TV series with your brother. Okay, perfect. Nice. And let's see, Oscar. What are you going to do after the class, Oscar? I'm going to check my email and... Oh. Mm -hmm. Send information. Ah, perfect. I'm going to check my email and I'm going to send the information. Okay. Excellent. Good job. Okay. Good job. So, people, that's how we use going to. Okay. Y así es como respondemos information questions. Okay. That's really, really nice. Okay. We are going to move on. Creo que esto ya lo habían visto un poco en la plataforma. Okay. Eh, son special occasions. No vamos a ver los que están en la plataforma, sino que Pensemos en las special occasions que celebramos en nuestra eh, family, ¿ok? Así que, tell me, what are some special occasions that we celebrate with our family? Uh -huh. What are some of them? What are some special occasions? Birthday? For example, excellent, ¿ok? Birthdays. Uh -huh. Father Day. Mother's Good Day. Mm -hmm. Father uh -huh. Day. Father's Day, uh-huh. Christmas. Graduations, Christmas, uh-huh. Valentine's. Valentine's Bye. Day, uh-huh. Independence Day. Independence Day, uh-huh, excellent. Okay, Independence Day, uh-huh. Halloween. Halloween, oh, okay, uh-huh, Halloween, uh-huh. What else do you say? Día del Niño. Ah, eh, Children's Day, Children's uh -huh. Day, uh-huh. Yeah, think about the traditions that we have as a family, uh-huh. New Year's. New Year, uh-huh, New Year celebration. New Year's. Eh, Día de los Difuntos. Uh -huh. I think it's Pero no sé cómo Saints. se dice. Yeah, All Saints Day, el Día de Todos los Santos. Uh -huh. Bautizos, no sé cómo se dice. Bautismo. Ah, bautismos. Baptism, I think it's, yeah, baptism. Es un poco parecido, baptism.
Hi Carla, welcome. Uh -huh. What else? What's another celebration that we have as a family? Los 15 años, pero no sé cómo se dice. Ah, okay. Yeah, 15 años. Uh, in that case, um, we don't have a, how can I say it? En Estados Unidos no celebran los 15, sino que los 16. Entonces, por lo menos los 16 le llaman el Sweet 16, ¿ok? Sweet 16, pero si lo queremos aplicar en nuestro contexto, podríamos ponerle Sweet 15. Uh -huh. Sweet, okay. Sweet 15 party. Uh -huh. ¿La boda? Es, ah, bodas. Eh, marriage. Uh -huh. Marriage. Uh -huh. Marriage, esa es una boda. Ok, marriage. Baby shower. Wow. Ah, oh, baby shower. Excellent. Uh -huh. Baby shower. Uh -huh. Nice. Excellent. What is it? Day of death. Day of death. Del día de los muertos. Ah, yeah. Ah, okay. Thank you, Carla. Carlos Salazar, thank you. Cuando pueda se nos, eh, se nos une... Eh, Eh, en la clase y me dice para, para pedirle su opinión para cualquier participación, ¿ok? Eh, el, me decían como que el día de los, de los difuntos, ¿verdad? El día de los muertos. En ese caso, eh, le llamamos así, All Saints Day. ¿Mm? El día de Yo, los santos. El día de acción de gracias, no sé cómo lo llaman en inglés. Ah, uh -huh. Thanksgiving. Thanksgiving. Uh -huh. Thanksgiving, ese es el día de acción de gracias. Thanksgiving. Pero aquí ah, no se okay. celebra, ¿verdad? O sea. No, no lo celebramos. Ajá. No, no en El Salvador, ajá. No, ajá, tal vez una familia quizás quisiera, quisiera dar acción de gracias por algún, por alguna grabación o algo, ¿verdad? Quizás depende de la religión, eh, pero así como tal, como Estados Unidos, no lo tenemos. Ajá. Creo que nuestro Thanksgiving sería como nuestro Christmas. Ajá. El Thanksgiving de ellos sería como el de, de nosotros, porque nosotros tenemos el, el pavo en ese día, ¿verdad? Ellos lo tienen en, en, en noviembre, en Thanksgiving. Uh -huh. All right. So, yeah, those are some special locations that we have. Okay, lo voy a, lo voy a mencionar una vez más eh, para que por ahí tenga la pronunciation. Okay. So, eh, here I go. Eh, birthdays. Mother's Day. Father's Day. El mes de la soda. De, de la dona, perdón. <laughs> Pero ahí podríamos decir como Independence Day. <ríe> Ajá. Bueno, como es el mes de la dona, pero, pero, pero en fin, no es, una, no es como una celebración así oficial, por así decirlo. Uh -huh. So that's, that's, that's different. Uh -huh. So tenemos graduations, Christmas, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Children's Day, New Year's Celebration, New Year's Celebration, All Saints Day, All Saints Day, Baptism, Baptism, Sweet, sweet 15 Party, Sweet 15 Party, Marriage, Marriage, Baby Shower, and Thanksgiving. Okay, Thanksgiving. Ahora, vamos a tener una pequeña tarea para el fin de semana. Okay, esa eh, obviamente no se va a hacer en plataforma, sino que la puede poner en el chat, eh, en el grupo, o me la puede mandar a mí directamente, eh, personalmente eh, por WhatsApp. Okay. De cualquiera de las dos maneras se puede. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pensar en nuestra próxima special location, ¿ok? En la próxima special location que usted tenga, ya sea tal vez un birthday de algún familiar, eh, no sé, Children's Day, si usted lo va a celebrar, o si va a celebrar All Saints Day, o si va a celebrar alguna boda, ¿ok? Cualquier special location que se acerque para cualquiera de ustedes, vamos a crear un pequeño párrafo, ¿ok? Nada más de planes que usted tiene para ese día. Y para eso vamos a utilizar I am going to, ok, or 
si va a utilizar su familia, we are going to. ¿Ok? We are going to. Por ejemplo, digamos que dentro de dos semanas fuese Mother's Day. ¿Ok? Imaginémonos que va a ser Mother's Day. Acá tengo un pequeño párrafo de lo que yo tengo pensado hacer para my Mother's Day. ¿Ok? Para, para celebrar a mi mamá. ¿Ok? Entonces voy a poner, ah, Mother's Day is on May 10th. ¿Ok? Si está hablando de un cumpleaños de un familiar, por ejemplo, my father's birthday is on y pone la fecha. ¿Ok? Y luego empieza a describir qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, en mi caso, I am going to buy a cake for my mom. I am going to order Mexican food and some drinks and, uh, for her and my family. And I'm going to prepare lunch for her. ¿Ok? Y se fijan, son de cuatro a cinco oraciones nada más. ¿Ok? Así que usted me va a escribir cuáles son sus planes, qué piensa hacer, ¿ok? O qué piensa hacer con su familia. Si va a hablar solo, solo de sus planes, va a utilizar I am going to, right? Pero si va a hablar de los planes que tienen como familia, we are going to, ¿ok? Así que esa es la pequeña tarea o algo muy, muy simple, ¿ok? Eh, yeah, no problem, Carla. No problem. Ahí se los recuerdo en el, en el grupo de, de WhatsApp, ¿ok? Para que lo hagan, así que no se preocupe, igual no es así 100% obligación y no va a dejar el módulo si no me lo manda. Pero es bueno estar practicando, ¿ok? Tanto de manera escrita como, como oral, es bueno estar practicando. Así que son nada más de cuatro a cinco oraciones de plans que usted tiene para la próxima Special Occasion, ¿ok? Aquí ya tiene un ejemplo, se lo voy a mostrar también en el chat eh, cuando terminemos. Eh, para que usted lo haga durante el fin de semana y me lo manda de, desde ahora hasta el lunes, ¿ok? Durante el día. Así que ahí va a tener esa pequeña tarea, ¿ok? Very simple. Very, very simple. All right. Eh, vamos a pasar a algo más. Vamos a pasar a parts of the body, ¿ok? Parts of the body. Eh, recuerdo que les compartí algo en la mañana, eh, the parts of the body, ¿ok? Pero vamos a ver... Eh, Vamos a ver el video que tenemos en plataforma y vamos a eh, recordar cómo se dicen algunas eh, parts of the body, ¿ok? Oh. Así que si, si, no, se nos, si se nos olvidó por ahí, ahorita lo vamos a recordar y luego we are going to practice, ¿ok? Así que, permítanme. What is it? Ok, here it is. Okay. All right. So, ese es el video que tenemos en plataforma. Vamos a escuchar eh, cómo decimos algunas parts of the body. Okay. Y luego lo vamos a practicar entre todos. Let's listen. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth, teeth, chin. Back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow. Thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that. Okay. Let's see. We're going to listen to it one more time and then I'm going to ask you to help me. Ok, luego les voy a pedir que me ayuden eh, a ir eh, a, a, a decir los grupitos, ok, a los grupitos que estamos, eh, que, que vemos aquí en la pantalla, All right? Entonces aquí va desde lo más arriba hasta la parte de abajo, ok, para que vayamos viendo poco a poco eh, the different pronunciation. Let's see, or let's listen to it one more time. Ear. Nose. Oops, give me a second. Mouth. Okay. Head. Okay, head. Eye. Eye. Ear. Ear. Nose. Nose. Mouth. Mouth. Tooth. Tooth. Teeth. 
Teeth. Chin. Chin. Back. Shoulder. Back. Shoulder. Chest. Chest. Stomach. Stomach. Throat. Neck. Neck. Wrist. Wrist. Arm. Arm. Elbow. Elbow. Thumb. Thumb. Hand. Hand. Finger. Finger. Fingers. Fingers. Leg. Leg. Knee. Knee. Ankle. Ankle. Foot. Foot. Feet. Feet. Toe. Toe. Toes. Toes. Okay. Uh, there's one part that's something important here. Okay, vamos a clarificar antes de continuar. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de tooth and teeth, tooth is only one, okay? Only one of them, okay? Only one, es sol solamente uno, tooth. Cuando ya hablamos de todos, ya, ya no decimos tooth con ese al final, sino que decimos teeth, okay? Teeth. Entonces, es ahí la diferencia entre tooth y teeth. Te tooth is only one, okay? One of them, tooth. Teeth, ya serían todos, okay? Teeth. Um, luego también tenemos finger, que solo se trata de uno, ok, finger. Y luego cuando hablamos de todos serían fingers. Igual como del pie, ok. Los del pie, los del pie no son fingers, sino que son eh, toe, que so estamos hablando de uno, que hay okay? un, un dedo del pie, toe. Y plural sería toes, ok, toes. And let's see, había otro por acá. Okay, yeah, those are the ones that change, okay, from singular to plural, okay, esos son algunos de los que cambian eh, de, de, de singular a plural. Así que vamos a, hacer, vamos a decir los primeros cuatro, Lo voy a preguntar a alguien que me diga eh, los primeros cuatro. Let's see, hi Luciano. Hi teacher. Welcome, let's see Luciano, can you tell me the first word, the ones that we have in the, in the head? Uh -huh. Uh-huh. Yeah. Hell, eye, uh -huh. ear, ear, nose. Nose, uh huh. Perfect. Nose. Excellent. Thank you. And um, let's see. Uh, Mayra. Hi, Mayra. You're going to tell me the three that are missing from the head. Los tres que hacen falta de la cabeza. Ya nos dijeron head, eye, ear, nose. Uh -huh. eh, no lo escuchamos, Mayra. No sé si usted tiene problemas con su micrófono. Uh -huh. No lo escuchamos. Let's see. Eh, voy a leer a alguien más y voy a regresar con usted, Mayra. Tal vez se, 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 logra, eh, se logra resolver el problema. Let's see. Um, Carla Salazar, let's see. Oh, perdón, quiero ver, Carla ya está en casa o todavía no? Ya, ya. Ah, ok, ok, perfect. Ok, excelente, let's see, Carla. Ok. Eh, ok. Mo, mouth. Ajá. Eh, tooth. 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 Ajá. Ajá. Tooth. Ajá. Y teeth. 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 Ajá. Teeth. Teeth. Ajá. Y este? Eh, ah, es eh, Tis y Shin. Chin, excelente, ok. Chin, ajá, uh -huh. perfecto, ajá, uh -huh. perfecto. So tenemos Bang. mouth, teeth, uh, sorry, tooth, ok, que solo sería uno, tooth, teeth, uh -huh. y luego tenemos chin, ok. Excelente. Uh, vamos a ver, ahora vamos eh, con esos cuatro. Let's see the pronunciation, right? Estamos practicando pronunciation. Let's see, Rosibel. This four. Eh, back, shoulder, mm -hmm. chest, stomach. Excellent, ok. Excellent. Ahora, cuando tenemos es, eh, esta palabra de, de estómago, eh, esta, estas letras CH se pronuncian como una K, ok. Así que mm -hmm. tenemos que decir stomach. Stomach. Uh -huh. Uh -huh. Stomach. O solo nos imaginamos que está la letra C. Stomach. Uh -huh. Stomach. Uh -huh. Excellent. Ok. Excellent. Nice job. Let's see. Ahora, al, alguien puede buscar a alguien que me diga sus cinco. 
Ok. Esos cinco que están aquí. Let's see. Ana María. Vamos a ver a Ana María. A ver si se alcanzan a ver. Sí, es que casi no se ven. Uh -huh. Voy a ver con el primero. Se, se dice Gris. Uh -huh. Gris. Arm. Uh -huh. Elbow. Elbow. Uh -huh. Luego tenemos. Esa no la distingo. Sería throat. Uh -huh. Throat. Uh -huh. Y note. Neck. Neck. Uh -huh. Creo yo que eso se dice. O mech. Ah, no, lo dice. Neck. Uh -huh. Mech. Uh -huh. okay. Neck. Uh -huh. Neck. Con letra N. Uh -huh. Neck. Uh -huh. Ok. Mech. Uh -huh. All right. Por eso le dice a uno, vamos a dar una neck. <ríe> ok. A eso se refiere. Ok. Neck. Uh -huh. Neck. All right. Ahora vamos con los de la mano. Let's see eh, qué pasa con los de la mano. Let's see. Oscar. Let's see Oscar. Strong hand finger. Thumb. Ok, que sería el dedo gordo. Thumb, A eso le llamamos thumb. Strong okay. uh -huh. hand finger. Excellent. Ok. Thumb, hand, fingers. Uh -huh. Thumb, hand, fingers. Excellent. Ok. Eh, por eso es que en algunas redes sociales tenemos el thumbs up, ¿ok? Thumbs up, que sería pulgares arriba, ¿ok? Thumbs up, de, de ahí viene esta, esta expresión, ¿ok? Del pulgar, ¿ok? Thumbs up. Incluso si ustedes ven videos de YouTube eh, o YouTubers o videos de cualquier cosa en YouTube, ahí pasan pidiendo, hey, denme un thumbs up, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Pulgar arriba. Uh -huh. Porque en YouTube tenemos un botoncito que es, ajá, exactly, ¿ok? Así como el que nos acaban de poner ahí, ¿ok? Thumbs up, ¿ok? Thumbs up. <laughs> Excellent. Vamos a ver los de la pierna. We have three. Mm -hmm. We have three. Let's see. Eh, Elizabeth. Mm -hmm. Sí. Mm, casi no los veo. Hola, buenas noches. Se... Ajá. Hola, hola. Ajá. Le... Vamos a ver. Le... Sí. Ajá. Um, ay, no, no distingo esas. Es K-N-E-E. -E. Ajá. K new. new ahí, lo, ahí, ahí lo vamos, a, lo vamos a, a pronunciar como si fuese N I, que sería ni. Así de simple. Ni. Ajá. Ajá. Ni, que sería la rodilla, ok, ni. Y la, y la última. Ankle. Ankle. Ajá. Ankle, que okay. ya se refiere a. Ankle. Ajá. Excellent. Thank you. Ahí ya se refiere a nuestro tobillo. Thank you. Ok. Ankle. Ok. Ankle. Ankle. Oops, ahí está. Enco, ok, enco, okay. a eso se refiere. Perfect. Tenemos leg, que sería toda la pierna, ok. Tenemos knee, que sería la rodilla, y tenemos enco, que es el tobillo, ¿verdad? Y de último tenemos eh, foot y feet, como decíamos anteriormente. Eh, foot es nada más un pie, ok. Foot es solamente un pie. Y si queremos hacer referencia a los dos, tenemos que decir feet, ok. Feet. Es como tooth y teeth. Ok, se parecen mucho. Porque tooth es solo uno, foot es solo uno. Teeth son todos, feet son los dos. Right? Entonces es ahí donde tenemos que hacer eh, la pequeña diferencia. All right? Excellent. Nice. All right, people. Excellent. Eh, now we are going to see something different. Ok? Vamos a, hacer, vamos a ver cómo eso está relacionado a, to the next topic. Ok? Which is... Eh, something related to doctors, ok? Así que vamos a, ahorita lo vamos a convertir en doctors and patients, ok? Doctores y pacientes, así que vamos a ver. No, 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 perdón, aquí tenemos una, una conversación en la que las personas están hablando, eh, ya estoy pensando en la próxima clase, ok? Eh, aquí las personas están hablando sobre algunos síntomas que tienen sobre algo, ok? Así que let's listen. Oops. Hi, Kenichi, how are you? Uh, oh, I'm not so good, actually. What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. 
Vamos a ver, ¿alguna palabra eh, que no reconozcan de acá? We can see the definition and we can see the pronunciation. Um, home, homesick. Ah, ok, homesick. Ya vamos a ver qué significa homesick. Por ahí me dijeron otra. Backage. Backage, ok. Ya vamos a ver entonces también. Uh -huh. Backage. Es dolor de espalda. Yes. Head uh -huh. edge. Oh, no sé. Ajá, head edge. Uh -huh. Ya vamos a ver también. Uh -huh. No, don't worry. Uh -huh. Ya vamos a ver de dónde vienen esas palabras. Uh -huh. Matter. Yes. Matter. Uh -huh. What's the matter? Uh -huh. Any other? Flu. Flu. Ah, excellent. Uh -huh. I have the flu. Any other new word? No, right? Okay, let's see. Uh, when we have the question, what's the matter? Okay, what's the matter? In that case, that's a synonym, es un sinónimo de what's the problem? Okay, what's the problem? Okay, porque la otra persona le dice, mm, I'm not so good actually. Okay, no, no, no soy bien, la verdad. Entonces la otra, pregunta, la, la otra persona le pregunta, what's the matter, ok? Or what's the problem, ok? O qué te pasa, cuál es el problema, ok? Entonces eso significa, ok? What's the matter? Eh, ¿Cuál es el problema? Ok, what's the problem? What's the matter? Eh, well, I have a headache. Uh -huh. Headache. En este caso, como lo decía un compañero por ahí, significa dolor de cabeza, ok? Ya vimos que head, ok, tenemos la palabra head. Y luego tenemos la terminación ek, ¿ok? ¿Qué significa dolor de cabeza? ¿Ok? Headache. Uh -huh. Headache. Y en este caso, como tenemos lo mismo, ¿ok? Tenemos la misma terminación. Y tenemos la palabra back. Entonces sería dolor de espalda. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las dos palabras. Headache, dolor de cabeza. Backache. ¿Ok? Backache, eh, dolor de espalda. Maybe you have the flu. Flu. Flu es gripe. Uh -huh. Flu is, is gripe. Uh -huh. Maybe you have the flu. Tal vez en es, eh, eh, maybe you have the flu. Tal vez en es gripe. Uh -huh. eh, no, I just think a little, uh, I just feel a little homesick. Homesick. Eh, en este caso, eh, homesick eh, no, es un, no, no es una enfermedad, sino que es como un estado de ánimo. Por ejemplo, eh, digamos que usted tiene la oportunidad de ir a, no sé, a otro país, ¿verdad? Ah, por trabajo o por cualquier otra cosa. Y va a ser, digamos, unos seis meses por allá en aquel país, digamos, Argentina. ¿Ok? Ahí está que eh, a, a, a las semanas ya va a empezar a extrañar los frijoles, que las tortillas, eh, que la comida que le hace su mamá o su abuela, ¿ok? O la comida que le hace su esposa. Entonces, sentirse un poco melancólico de todo eso. ¿Ok? Eso se refiere a homesick. Es como extrañar el hogar. Uh -huh. Extrañar el hogar. Tell me. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Home, home eh, o hogar y si te enfermo. Sí, así es, pero, pero no, 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 no. Pero no tiene que ver una con la otra. O sea, pero, no, no. Uh -huh. Es como extrañar como, el hogar, ¿verdad? Extrañar las costumbres. Extrañar es una todo palabra eso. compuesta que significa algo diferente, no, no por sí. separado. Uh -huh. Sí, así, sí, es. Ajá, así es, así uh -huh. es. Es como uh -huh. un estado de ánimo, entonces. Exacto, un estado de ánimo. Una nostalgia. Uh -huh. Ajá. Exacto, okay. es como una nostalgia. Uh -huh. Exacto, esa es la palabra que estaba buscando. <risa> ok, nostálgico. Uh -huh. Ya, yeah, homesick. Ok, homesick. Entonces, por ejemplo, si usted... Eh, eh, don't worry, Mayra. Ok, don't worry. Eh, por ejemplo, si usted, digamos, la primera vez que, que se fue de la casa de sus padres o algo, tal vez ya empezó a extrañar que, que la comida que le hacían, ¿verdad? Que la, la interacción. No, o sea, no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Sino que es una cuestión de, de, de algo que se puede sentir en el momento. ¿Ok? Homesick. ¿Ok? Homesick. Entonces, ahí tenemos esas, esas palabras. Ok, I'm going to repeat it one more time. And then we are going to practice that conversation. ¿Ok? Lo vamos a practicar... Eh, en grupitos, ¿ok? Así que, vamos a ver. Hey, hey, Kenichi. How are you? Oh, I'm not so good, actually. What's the matter? Well, 
I have a headache and a backache. Mm, maybe you have the flu. No, I just feel, I think I just feel a little homesick for Japan. Mm, that's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Mm -hmm. I feel better already. Okay, le voy a enviar esa conversación al, 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 uh, por WhatsApp, okay, para que la tengan ahí. Y vamos a trabajar with uh, groups right now, okay? Bueno, creo que vamos a, creo que se me alcanzan los grupos. Si no, me acercan. Ya, yeah, van a haber unos tríos y otros, y otros de cuatro, ¿ok? Así que ahí nos, nos podemos ayudar entre todos eh, to practice, ¿ok? Así que, here we go. Por favor, acepto la invitación. Ahorita les mando el, el, la conversación por, por WhatsApp, ¿ok? Voy a compartir. ¿Lo logran ver? Yes, excellent. Thank sí. you. Ahí. Ok. Si quieren. Lo inicio yo, sí. Lo inicio ¿Sí? yo, sí. Dele. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I know so good, actually. What's the matter? Well, I have a headache and a back headache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's so, that's too bad. But maybe I can help. Let her launch a new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Excellent. Nice. Sí, Karen. Está bien la, está bien la pronunciación de Hedish head, eh, Bakesh. Ahorita, ahorita le iba a mencionar eso. Es Hedek. 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 Como, ajá, Hedek. Ajá, eso me. Hedek. Y Bakesh. Bakesh. Ajá. Hedek Bakesh. Ajá. Nice. Ok. Si quiere, comienzo yo, Karen, y usted es Kenich. Okay. Excelente. <laughs> Digamos <laughs> nosotros. Excellent. 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 Oh, good job. job. Nice. Good job. Good job. Good job. <laughs> okay. Yo soy Brian y ¿qué va a hacer Kenichi ahora? Uh, me toca a mí. Okay. Entonces, ¿está bien si yo soy Brian? Sí. Sí. Okay. Uh, hey, Kenichi. How are you? Okay, okay. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good, actually. What's the matter? Well, I have a headache and back headache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great, that's a great idea. Thank you, Brian. I feel better already. 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 Very excellent. Mm -hmm. Nice. Nice. Okay. All right. Compañeras. Hola. Mayra, ¿Vamos? empieza y contestaría a Elizabeth. Ah, ok, ok, perfecto. Uh 
how are you? Oh, I am not so good, actually. What's the matter? Well, I have a headache and back ache. Maybe you have the flu. No, I think just I feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay. Okay, thank you. Nice, excellent. Okay, let's go back to the group. Okay, vamos a regresar. Okay, okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay, welcome back. All right, nice job. Okay, nice job. Ya vamos a ver, vamos a tratar de mejorar la pronunciation de algunas palabras aquí, y eso va a estar relacionado. Eh, al próximo tema que vamos a ver, ¿ok? En este caso vamos a utilizar el verbo have, ¿ok? And also we are going to use a noun, ¿ok? ¿Qué es un noun? En este caso vamos a utilizar el noun para, una, eh, para un síntoma o para una enfermedad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta, what's the matter? ¿Cuál es el problema? O what's wrong, ¿ok? O qué hay de malo. Entonces, nosotros le podemos decir los síntomas o eh, el tipo de malestar que tenemos, ¿ok? Y tenemos diferentes de maneras de decirlo. Eh, por ejemplo, ache, ¿ok? Eso que estamos viendo ahorita, ache, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿Qué significa ache? En ese caso, ache significa dolor, ¿ok? Entonces, cuando tenemos ache junto con otra palabra, que en este caso sería head, headache, ¿ok? En ese caso significa dolor de cabeza. Okay, nada más que lo tenemos al revés, al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice esta palabra? Headache. Headache. Se lo voy a escribir aquí. Headache. Uh -huh. Díganlo. Headache. 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 Tenemos que hacer ese énfasis en acá para hacer referencia mm. al dolor, ¿verdad? Headache. Uh -huh. Headache. Headache. Perfecto. O también podemos decir la siguiente manera, okay, que sería un dolor de cabeza, ¿ok? O un dolor en la cabeza. En ese caso vamos a utilizar la palabra pain, ¿ok? Pain. Esa palabra va, es, es sola, ¿ok? Eso no la puedo combinar con nada más, sino que va a ir separada y luego va a ir, eh, 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 ¿qué es lo que me duele? ¿Ok? Por ejemplo, I have a pain in my head, ¿ok? I have a pain in my head. Tengo un dolor en la cabeza, ¿ok? Entonces, puedo decir, I have a headache, o I have a pain in my head, ¿ok? Esa es, la clave, esa es la clave para utilizar pain o para utilizar ache. Ahora, no todas las partes del cuerpo se pueden unir con ache, ¿ok? No todas, sino que nada más algunas. Ah, y esa, esa aquí, eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, stomachache. Uh -huh. Stomachache. ¿Qué creen que significa stomachache? Dolor de estómago. Dolor de estómago. Exactly. Uh -huh. exactly. Ok. Dolor de estómago. Como ya vimos que la terminación ache significa dolor. Ok. Entonces ahí tenemos stomach ache. I have stomach ache. ¿De qué otra manera lo pudiera decir? Uh -huh. I have, uh, I, I have, I have pain stomach. stomach. Uh -huh. Ok. I have a pain in my stomach. In uh -huh. my stomach. Ok, perfecto, ok. Entonces, oops, I have a pain. <laughs> ok, I have a pain in my stomach. So yeah, that's the other, uh, that's the other option, ok. Esa sería la otra opción que yo tengo. Y si te fijas, estoy utilizando have y estoy utilizando un síntoma o, o lo que me está pasando, right? Entonces de eso se trata esa estructura, utilizar have eh, con eso. Hay otro también que puedo combinar parte del cuerpo, que sería tooth. I have... A uh, toothache. Tooth uh -huh. I have a toothache. ¿Qué significaba? ¿Qué significa ya? Toothache. Uh -huh. Dolor de dientes. Garganta. 
sería de todo... viento o de muela o algo. Ajá, de viento de o de muela. muela. Uh -huh. De viento o de muela. Uh -huh. Stomach, uh -huh. eh, perdón, uh -huh. toothache. Uh -huh. De viento o de muela. Uh -huh. Dolor de muela o dolor de viento. Okay. Toothache. Uh -huh. Así es como se dice, ok. Toothache. Uh -huh. Toothache. Uh -huh. Toothache. Toothache. Uh -huh. Toothache. Y ahí teníamos stomach. Ok. Ahora puedo utilizarlo con pain. Yeah, I can use it. Ok. I have a pain in my tooth. Ok. In my tooth. Uh -huh. Entonces, esa sería la, la segunda opción. All right. I have a pain in my tooth. Ok. Eh, por ahí me preguntaban cómo se dice dolor de garganta. Va, dolor de garganta es algo diferente. Ok. I have sore throat. Ok. Sore throat. Sore es el que significa eh, ardor. Ok. No es en realidad dolor de garganta, sino que es un ardor en la garganta. Ok. Entonces sería, I have a sore throat. Uh -huh. I have a sore throat. Ok. Tengo un dolor de garganta. Ok. Un ardor de garganta. Sorry. Ok, I have a sore throat. Uh -huh. I have a sore throat. Ah. Dolor de ojos. I have sore eyes. Uh -huh. I, have, I have sore eyes. Uh -huh. Uh -huh. I have sore eyes. Eso no se combina con age. No, eso no se puede combinar con age. Uh -huh. Sí, no. Digamos que las únicas tres que, que las más comunes que se pueden combinar sería headache, stomach ache, stomach, toothache Tooth. y backache, que sería la de la espalda, la que está en la conversación. Ah, okay. Backache. Uh -huh. Backache. Uh -huh. okay. Backache. Así se dice. Backache. Okay. I have a backache. Y de ahí la mayoría lo podríamos usar con pain. Con pain, exactly. Uh -huh. Ahí podríamos utilizar de cualquier otra parte del cuerpo eh, con pain, right? I have a pain in my chest. I have a pain in my arm. I have a pain eh, in my chin. Ok. Ahí con cualquier, con cualquiera de esos puedo decir una parte del cuerpo donde tenga el dolor. Uh -huh. Donde tenga el dolor. Disculpe, ¿cómo es Excepto la... esta garganta y ojos. Exactly. Uh -huh. Exactly. ¿Cómo se pronuncia garganta? Ah, throat. Uh -huh. Throat. Throat. Ahí está. Okay. Throat. Uh -huh. throat. Ah, ok. Uh -huh. Throat. I have, uh... Gracias. Yeah, no problem. I have the flu, okay, or I have a cold. Ahí sería tener gripe, okay, I have the flu, okay, I have the flu, tengo gripe. O así como el, el, la famosa enfermedad, that I have coronavirus, okay, or I have COVID. Ahí puede ser cualquier enfermedad, okay, I have a headache, I have a stomachache, eh, I have a pain, okay, por eso estamos utilizando have, porque este es el que utilizamos para síntomas, okay, este es el que utilizamos para síntomas. I have a cold, que sería eh, eh, otro sinónimo de flu, ¿ok? También eh, podemos utilizarlo con fiebre, fiebre. I have fever, ¿ok? I have fever, fever. Uh -huh. I have fever, uh -huh. tengo fiebre. Uh -huh. I have fever. Vamos a ver qué otras, qué otras enfermedades tenemos. O síntomas, mejor dicho. No enfermedades, sino que síntomas. I have, y que lo podemos utilizar, I have. Por entonces, yo tengo esto, tengo este dolor, tengo este síntoma. Uh -huh. Cold es un sinónimo de flu, que sería el gripe. Uh -huh. O resfriado. Uh -huh. Se puede utilizar ambas. Cold. O cold. Uh -huh. okay. uh -huh. Por ejemplo, cuando duele el oído. Ah, I have a pain in my ear. Uh -huh. ah, okay. uh -huh. I have a pain in my ear. Uh -huh. Tengo un dolor en el oído. Que sería pain, sería dolor, ¿verdad? I have a pain uh -huh. in my ear. Uh -huh. 
¿Qué más? ¿Qué otros problemas son comunes? Y tener tos. Ah. Hmm. I have... Uh -huh. Yeah, that's a good question. <laughs> Let me look for it. Cold, teacher. Eh, el problema es que, es que se, se dice cough, pero no sé cómo se, se, se puede combinar con Ajá. Eso es lo, 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 lo que estoy viendo ahorita. Ah, okay. Ajá. Cough. Eh, give me a second. Eh, eh. Bueno, en ese caso, eh, cough, que sería tos, nada más lo podemos utilizar como verbo, que es toser. Ok. So, I am coughing. Uh -huh. I am coughing, ok. Que el verbo en realidad es cough, ok. Eso sería tos. Pero en inglés lo podemos utilizar okay. como verbo. Uh -huh. oh. I am coughing. Uh -huh. Cough. Uh -huh. I coughing. Oh, qué interesante. Pero sí, la idea es que utilicemos have, ¿verdad? Porque ese es el, el tema que, que, que nos corresponde. Sí. Eh, de utilizar have y utilizar un simple, right? Have en la en en cinta. All right. Entonces lo vamos a repetir una vez. Okay? Y este, nos vamos a ir quedando hasta ahí. Ya que se nos está acabando el tiempo. Ok. Let's see. Headache. 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 Stomachache. Stomachache. Toothache. Toothache. Backache. Okay. Backache. Backache. Sorry, sorry. sorry. Eh, aquí, vamos a, aquí, aquí vamos a decir ambos. Sore throat. Sore eyes. Sore eyes. Sore eyes. Sore eyes. Aquí es como cuando hablamos de la de la de la sor. Ahí para disculpar, ¿verdad? Sor, sor, sor throat, ¿ok? Sor throat. Ajá, sor. Ajá, así se dice, sor. Okay. Eh, luego tenemos eh, stomach. Ajá. Stomach. 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 Ear. Ear. Flu. Blue, cold, cold, cold. Fever. Fever. fever, 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 coughing, 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 coughing. coughing. Excellent. Okay. Good job. Nice. All right. Good night. Thank you. Thank you so much. Okay. Excellent. Okay. Entonces nos vamos a ir quedando hasta acá ya que tengo otra clase. Okay. Eh, pero sí, acordémonos, eh, durante el fin de semana tenemos esa pequeña tarea. Eh, la próxima clase se la voy a detallar otra vez ahí para que, para que la escriban. Recuerden que me la pueden enviar a través del grupo o personalmente. ¿okay? Y ahí les doy mi lista únicamente de cuatro o cinco oraciones eh, de los planes para la próxima Spatial Occasion. ¿okay? Ay, con la, con la plataforma de clase y ¿Hola? no sé cuál es la tarea. Ya se la puede dejar ahí en el, 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 Grupo, no por favor, gracias. Ya. Con la plataforma tenemos hasta mañana, ¿verdad? Eh, eso les quería mencionar. Eh, la plataforma, eh, sí sería, lo, lo más indicado sería cubrir por lo menos la primera unidad hasta el día de mañana, ¿ok? Pero si usted se puede adelantar y hacer más, pues ahí no hay ningún problema. Hay mucho que mejor, ¿verdad? Pero sí, tratemos de hacer por lo menos eh, para, para mañana eh, la primera uh -huh. Okay. Thank you, sure. okay. Thank Excellent. You, sure. Have a nice weekend and yeah. see you on Monday. Bye-bye. Okay. Bye. Bye-bye, everyone. Bye. Bye. Bye.